हेलो दोस्तों गेट्स मैशेज में आपका स्वागत है इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्विक शॉर्ट और इस वीडियो में हम क्विक शॉर्ट से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स या फिर आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल के एग्जाम्स के लिए और इवन आपकी प्लेसमेंट के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो गाइज फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया एंड प्लीज प्रेस द बेल बटन ताकि आपको सारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे तो स्टार्ट करते हैं क्विक शॉर्ट से सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है इट इज अ डिवाइस डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्नोलॉजी या डिवाइड एंड कॉन्कर मेथड अब ये डिवाइड एंड कॉन्कर होता क्या है लेट्स से अगर मेरे पास एक प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम का साइज है n तो हम करते क्या है डिवाइड एंड कॉन्कर में बड़ी प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करते हैं जैसे अगर ये बड़ी प्रॉब्लम है इसको मैं लेट्स n by 2, n by 2, दो पार्ट्स में कर रहा हूं फिर आगे n by 4, n by 4, इसको भी n by 4, n... मतलब हम बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में या सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करते हैं फिर हम उन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं और फाइनली हम उनका सोल्यूशन जो है वो कॉन्कर कॉन्कर मतलब कंबाइन करके एक फाइनल आंसर जो है वो देते हैं तो जो क्विक शॉट है ये भी पार्टीशन बेस्ड है या आप कह सकते हो ये भी जो है डिवाइड करता है प्रॉब्लम को लेकिन ये कैसे डिवाइड करता है कैसे पार्टीशन करता है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको कोई भी शॉर्टिंग एल्गोरिदम आए ना किसी भी शॉर्टिंग एल्गोरिदम की या सर्चिंग एल्गोरिदम की बात करें तो हमारे पास सिर्फ ये नहीं है कि वो काम कैसे करता है या उसका आंसर कैसे आएगा लेट्स से अगर ये मैं आपको एक एरे दे दूं अनसॉर्टेड एरे है आपको क्विक शॉर्ट लगाना है आपसे ये थोड़ी ना पूछेंगे बट विल बी द फाइनल आउटपुट फाइनल आउटपुट क्या होगी इसको आप शॉर्ट करके लिख दो वो आपका फाइनल आंसर है लेकिन ये थोड़ी ना पूछेंगे तो कोई भी बता देगा लेकिन आपको यहां पे क्या पूछ सकते हैं सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट कि क्विक शॉर्ट काम कैसे करता है दूसरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेस्ट केस में एवरेज केस में वर्स्ट केस में ये कैसे काम करता है इससे रिलेटेड और तीसरा रेकरेंस रिलेशन क्योंकि रेकरेंस रिलेशन आपको पता होगी कि कैसे लिखनी है तभी आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो क्योंकि सब्सटीट्यूशन मेथड या मास्टर मेथड हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं तो यहां पे स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि काम कैसे करता है हमने यहां पे एक नॉर्मल जो है वो एक अनसॉर्टेड एरे लिया है तो देखो सबसे पहले काम कैसे करता है ये पहले एलिमेंट को हम इसको क्या दे देते हैं पाइवट एलिमेंट का नाम दे देते हैं मतलब ये मेरा क्या है पाइवट एलिमेंट है अब ये पाइवट एलिमेंट को हमने यहां पे रिजर्व कर दिया और हमने यहां पे ले लिए दो पॉइंटर एक है पॉइंटर P और एक है पॉइंटर Q अब जो P पॉइंटर है P पॉइंटर मूव करता है RHS राइट हैंड साइड और ये रुकता कब है मतलब ये एक एक करके इंक्रीमेंट करता रहेगा लेकिन ये कब रुकेगा जब इसको एलिमेंट मिलेगा ग्रेटर देन पाइवट ये सारे पॉइंट आप लिखते रहना जो ये कब रुकेगा ये मूव करेगा एक एक करके ऐसे राइट हैंड साइड लेकिन ये कब रुकेगा जब इसको एलिमेंट मिलेगा ग्रेटर देन द पाइवट एलिमेंट तो इस तरीके से मूव करता रहेगा ऐसे क्यू क्यों जो है वो डिक्रीमेंट करता जा रहा है मतलब एल की तरफ मूव करता जा रहा है और ये कब रुकेगा जब इसको एलिमेंट मिलेगा लेसर देन द पाइवट एलिमेंट अब ये करते क्यों है अब ये पी एक्चुअल में करना क्या जाता है कि पाइवट एलिमेंट के राइट साइड में सारे बड़े एलिमेंट आ जाए और लेफ्ट साइड में सारे छोटे आ जाए तो छोटे लाने के लिए क्यू हेल्प करेगा और राइट साइड में सारे बड़े एलिमेंट लाने के लिए P हेल्प करेगा आपको फर्दर समझ आ जाएगा कि एक्चुअल में क्या कर रहे हैं अब देखो P एक एक करके मूव करेगा लेकिन यहां पे याद रखना लास्ट में हमने प्लस इनफाइनाइट यहां पे लगाना है ये कई बार पूछ लेते हैं कि प्लस इनफाइनाइट क्यों लगाते हैं देखो ये आगे मूव करता जा रहा है लेट्स से अगर आपका एरे इस तरीके से है थर्टी फाइव फाइव फोर थ्री टू वन इस तरीके से फॉर एग्जाम्पल अब देखो थर्टी फाइव ये मेरा पाइवेट है फाइव फाइव ग्रेटर देन है नहीं है नेक्स्ट मूव करो कब रुकेगा जब ग्रेटर मिलेगा फोर ग्रेटर देन है नहीं नेक्स्ट मूव करो थ्री नहीं टू नहीं वन नहीं तो ये कब रुकेगा इसको स्टॉप भी तो करना है ना तो इसको स्टॉप करने के लिए हमने यहां पे प्लस इनफाइनाइट लिख दिया बिकॉज प्लस इनफाइनाइट ऑब्वियसली ग्रेटर होगा किससे पाइवट एलिमेंट से मतलब यहां पे आके ये रुक जाएगा गार्बेज वैल्यू देगा तो यानी ये स्टॉप करने के लिए हमने यहां पे लिखे अब कई बार क्वेश्चन आता है कि सर क्यू को अगर हमने लेफ्ट साइड में बढ़ा रहे हैं तो क्यू को भी तो स्टॉप करना पड़ेगा तो क्या यहां पर मैं माइनस इन्फिनिटी लिखू नहीं क्यू जो है वो जब नेक्स्ट यहां पर डिक्रीमेंट करेगा तो एक्चुअल में वो क्या चेक कर रहा है 
वो चेक कर रहा है लेस देन इक्वल टू मतलब पाइवेट एलिमेंट से लेस देन इक्वल टू ये चेक कर रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू अब देखो ग्रेटर देन इक्वल टू ऑब्वियसली पाइवेट एलिमेंट तो इसके लेफ्ट में है और ये आगे आगे बढ़ता जा रहा है तो पाइवेट तो कभी आएगा ही नहीं लेकिन क्यों जो है वो पाइवेट की तरफ आ रहा है अब क्यों अगर पाइवेट की तरफ आ रहा है तो देखो लेस देन इक्वल टू 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 तो पाइवट के तो बराबर होगा ही ना तो यानी इससे नेक्स्ट ये मूव करेगा ही नहीं तो कम से कम पाइवट पे तो ये ऑटोमेटिकली रुक जाएगा तो ये एक्चुअल में कॉन्सेप्ट है पी और क्यू हम कैसे मूव करते हैं अब लेट स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट लेट से पी हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं पी फिफ्टी फिफ्टी ग्रेटर देन थर्टी फाइव स स्टॉप आगे मूव ही नहीं करना नेक्स्ट आ जाओ क्यू पे क्यू फोर्टी फाइव फोर्टी फाइव लेस देन थर्टी फाइव नो तो क्यू को आगे मूव करो नाइनटी नाइनटी लेस देन थर्टी फाइव नो तो आगे मूव करो ट्वेंटी ट्वेंटी लेस देन थर्टी फाइव यस स्टॉप हो गया क्यू यहां पे स्टॉप है पी ऑलरेडी यहां पे स्टॉप है अब ये आपको चेक करना है कि क्या पी और क्यू ने आपस में इंटरचेंज कर लिया मतलब पी और क्यू आपस में क्रॉस तो नहीं हुए नहीं पी और क्यू अभी तक क्रॉस नहीं हुए तो आपको सिंपली करना क्या है इन दोनों के एलिमेंट्स को स्वैप कर दो इन दोनों की पोजीशन पे जो भी एलिमेंट है उनको स्वैप कर दो मतलब आपकी जो आउटपुट है वो इस तरीके से आएगी अब ट्वेंटी यहां पर आ गया फिफ्टीन एज इट इज ट्वेंटी एज इट इज एटी एज इट इज 20 की जगह क्या आ गया 50, 90, 45 प्लस इनफाइनाइट इस तरीके से जो है वो आपका अब आएगा तो अब देखो P जो है यहां पे था Q जो है वो इस पोजीशन पे था अब फिर बढ़ाओ नेक्स्ट P, P ग्रेटर देन मतलब 15 ग्रेटर देन 35, नो no. 25, 25 ग्रेटर देन 35, नो no. 80, 80 ग्रेटर देन 35, फाइव यस स्टॉप पी P को यहां पे स्टॉप कर दिया लेकिन Q को भी साथ साथ चलाना है लेकिन मैं एक एक करके चला रहा हूं आपको Q को भी बराबर चलाना है Q 50 लेस देन 35 नो नेक्स्ट 80 80 लेस देन 35 नो नेक्स्ट 25 25 लेस देन 35 यस तो Q यहां पे स्टॉप हो गया P यहां पे अब आपको चेक करना है कि क्या P और Q ने आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर लिया यहां P था यहां Q था इसमें नहीं किया था लेकिन आप देखो P और Q आपस में क्रॉस कर चुके हैं Q इधर आ गया P उधर आ गया जब भी इस टाइप का सिचुएशन आए कि या तो P और Q एक ही पोजीशन पे हो या फिर Q क्रॉस कर जाए अब इस केस में आपको क्या करना है आपको सिंपली पाइवट एलिमेंट को रिप्लेस कर देना है किसके साथ Q वाले एलिमेंट के साथ याद रखना Q जिसको भी पॉइंट आउट कर रहा है उस एलिमेंट के साथ आप स्वैप कर दो पाइवेट को मतलब 25 फाइव यहां आ गया 20 यहां 15 यहां 35 फाइव यहां क्यू कहां पे पॉइंट आउट कर रहा है 25 पे तो 25 को इधर कर दो पाइवेट एलिमेंट के साथ स्वैप करना है P के साथ स्वैप नहीं करना P के साथ तब करते हैं जब इन्होंने क्रॉस नहीं किया या बराबर नहीं आए लेकिन अगर ये बराबर आ गए या क्रॉस कर गए तो अब आपको पाइवेट के साथ करना है रेस्ट ऑफ द एलिमेंट सेम 80, 50, 90, 40, 5। पॉइंट तो ये एक्चुअल में कॉन्सेप्ट है यहां पे। अब देखो 35 आपका ये इसको बोलते हैं हम वन पास मतलब ये फर्स्ट पास था फर्स्ट स्टेप था अब देखो फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होते ही आपका जो पाइवट एलिमेंट है वो राइट right पोजीशन पे पहुंच गया देखो 35 राइट right पोजीशन है 35 से सारे छोटे इधर है 35 से सारे बड़े इधर है शॉर्ट नहीं हुआ अभी अभी तो एक स्टेप हुआ है लेकिन इस स्टेप के बाद 35 अपनी राइट right पोजीशन पे पहुंच गया और इससे जो छोटे हैं वो इधर है इससे जो बड़े हैं वो इधर है यानी आपने इस प्रॉब्लम को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी इधर आ गया 80, 50, 90, 45 और इस तरफ आ गया और आपका जो 35 फाइव पाइवट है वो आपका राइट right पोजीशन पे पड़ा है अब आपकी जो प्रॉब्लम है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होगी अब इधर भी लगाओ क्विक शॉट इधर भी लगाओ क्विक शॉट अब इधर अगर मैं लगाता हूं क्विक शॉट तो क्या होगा 25 फाइव इज द पाइवेट एलिमेंट तो 25 जो है वो मेरा पाइवेट एलिमेंट है पी आपका ये रहा क्यू आपका ये रहा सिंपल जैसे हमने पहले किया वैसे अब देखो P ग्रेटर देन ट्वेंटी फाइव नो आगे मूव करो फिफ्टीन ग्रेटर देन ट्वेंटी फाइव नो आगे मूव करो आगे क्या है प्लस इनफाइनाइट तो प्लस इनफाइनाइट पे क्या रुक गया P रुक गया यहां से निकल गया P और यहां रुक गया Q को भी चेक करना है फिफ्टीन लेस देन ट्वेंटी फाइव यस यहां पे रुके रहो क्योंकि Q जो है Q वाला एलिमेंट लेस है तो ये स्टॉप रहेगा अब आप चेक करो क्या P और Q आपस में क्रॉस कर चुके हैं 
क्रॉस कर चुके हैं जब ये दोनों आपस में क्रॉस कर चुके हैं मैंने क्या बताया पाइवट एलिमेंट को क्यू वाले के साथ एक्सचेंज कर दो तो देखो 15 आगे आ गया 20 एज इट इज 25 ये रहा और यहां पे जो पाइवट है वो आप एज इट इज 35 को कुछ नहीं करना वो एज इट इज है तो देखो ये वाला जो सब एरिया है वो सॉर्टेड हो गया सेम अब हमने यहां पर करना है एटी आपका पाइवट था पी आपका ये रहा Q आपका ये रहा और प्लस इन्फिनिटी यहां ये एक्चुअल में दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया ना तो ये अलग चल रही है ये अलग चल रही है तो सेम यहां पे P 50 ग्रेटर देन 80 नो नेक्स्ट मूव करो 90 ग्रेटर देन 80 यस तो P आपका आप किसको पॉइंट करेगा 90 को सेम ऐसे 45 लेस देन 80 यस Q आपका यहीं पे रुका रहेगा तो क्या पी और क्यू आपस में क्रॉस हुए नहीं हुए तो इस केस में हमने इन दोनों को स्वैप करना है पाइवट से कुछ लेना देना नहीं है मतलब इन दोनों को जो स्वैप किया तो मैं यहां पे लिख देता हूं 80, 50, 45, 90। फोर्टी इट। अभी P यहां पे था Q यहां पे था और प्लस इनफिनिटी एज इट इज अब आपको देखो नेक्स्ट 90, 90 ग्रेटर देन 80। यस तो आपका P जो है वो इस पॉइंट पे स्टॉप कर गया Q चेक करो Q 90 लेस देन नो नेक्स्ट आ जाएगा क्यू 45 फाइव लेस देन एटी फोर्टी फाइव लेस देन एटी है यस तो क्यू यहां पे स्टॉप कर गया क्यू लेस चेक कर रहा है वो ग्रेटर तो देखो दोनों पोजीशन आपस में क्या कर चुके हैं क्रॉस कर चुके हैं पी और क्यू आपस में क्रॉस कर चुके हैं अगर ये क्रॉस कर चुके हैं तो आपको क्या करना होता है क्यू की जगह पाइवट एलिमेंट को लिख दो तो यानी क्यू जो है वो फोर्टी फाइव पाइवट की जगह आ गया फिफ्टी एज इट इज और क्यू वाली पोजिशन पे पाइवेट पाइवेट कौन सा था एटी एटी यहां आ गया नाइनटी एज इट इज तो देखो ओवरऑल आपका जो एरे है वो क्या हो चुका है सॉर्टेड हो चुका है तो इस तरीके से एक्चुअल में क्विक सॉर्ट जो है वो काम करता है ये नॉर्मल केस है मतलब एवरेज केस या बेस्ट केस कह लो हमने अभी वर्स्ट केस की यहां पर कोई बात नहीं की तो नॉर्मल केस में अगर आपका प्रॉब्लम जो है वो उसका साइज एन है तो अगर आपका जो पाइवेट एलिमेंट है एक्चुअल में सारी कहानी पाइवेट एलिमेंट के ऊपर डिपेंड करती है कि पाइवेट एलिमेंट कहां पे जाके बैठेगा फर्स्ट पास के बाद अगर आपका पाइवेट एलिमेंट बिल्कुल मिडल में मतलब लेट्स से ये मेरी एन साइज है और अगर ये आपका पाइवेट था फर्स्ट पास के बाद अगर पाइवेट बिल्कुल मिडल पे पहुंच गया तो देखो आपकी प्रॉब्लम डिवाइड होगी एन बाई टू एन बाई टू माइनस वन ये माइनस वन क्यों किया क्योंकि पाइवेट एलिमेंट ये रहा तो मतलब ऑन एन एवरेज आप कह सकते हो दो पार्ट्स में डिवाइड होगी अब ऐसी एन बाई फोर एन बाई फोर एन बाई फोर एन बाई फोर इस तरीके से डिवाइड हो रही है तो यानी आप क्या कह सकते हो कि मेरी जो प्रॉब्लम है अगर मेरी प्रॉब्लम टी ऑफ एन है तो ये डिवाइड हो रही है एन बाई टू प्लस एन बाई टू दो पार्ट में डिवाइड हो रही है प्लस एन टाइम जो है वो यहां पर लग रहा है एन टाइम क्या लग रहा है हरेक स्टेप में पहले पास को जब आपने किया इस स्टेप को कंप्लीट किया तो आपको पूरा एरे स्कैन करना पड़ा तब जाके आपका एक पास कंप्लीट हुआ पूरा एरे आपने स्कैन किया तब आपका एक पास कंप्लीट हुआ है तो दिस एन टाइम इज फॉर द स्कैनिंग एंटायर एरे क्योंकि एरे का साइज कितना है मैक्सिमम एन तो यानी आपका जो एक्चुअल में रेफरेंस रिलेशन वो क्या आ गया टू टी एन बाई टू प्लस एन दिस इज द फाइनल रेकनाइजेशन इन द एवरेज केस नॉर्मल केस की बात कर रहे हैं तो अगर आप इसको सोल्व करो हम ऑलरेडी कर चुके हैं मास्टर मैथड भी और इवन सब्सिट्यूशन मैथड भी अगर आप सोल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा एन लॉग एन तो दैट्स वाई द एवरेज केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ क्विक सॉर्ट इज एन लॉग एन तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की थैंक यू